Xin chào các bạn, các bạn đã theo dõi SNO và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành một vài phút để cập nhật lại các thông tin công nghệ hấp dẫn đã diễn ra trong suốt một tuần vừa qua ở bản tin S News của SNO. Oppo thì đã vừa chính thức xoán ngôi Huawei để trở thành hãng điện thoại số 1 tại Trung Quốc và đây có thể được xem là một bàn thua chí mạng dành cho Huawei. Không chỉ vậy, thảm kịch còn đang đến với Huawei khi mà người tiêu dùng nước này bắt đầu ca thán về việc là điện thoại Huawei không có để bán, bị đội giá lên rất nhiều. Cùng với đó thì là nguy cơ về việc điện thoại Huawei trong thời gian tới sẽ bị suy giảm chất lượng vì không có linh kiện để sản xuất. Số liệu thống kê mới nhất từ hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research cho thấy là trong tháng 1 của năm nay thì Oppo đã lần đầu tiên chính thức trở thành hãng điện thoại số 1 của Trung Quốc với thị phần ở nước này đạt 21%. Màn tái định vị thương hiệu Reno và cho ra mắt dòng Reno 5 rất thành công khi mà đã mang theo cực kỳ nhiều các tính năng cao cấp nhưng lại được bán ra ở mức giá dễ chịu hơn hẳn so với các thế hệ Reno trước giúp cho Oppo nắm được miếng bánh thị phần tại phân khúc cận cao cấp. Trong khi dòng điện thoại A giá thấp hơn thì giúp củng cố danh mục sản phẩm và đáp ứng được nhu cầu về thiết bị 5G ở Trung Quốc với nhiều tầm giá khác nhau. Nhờ vậy mà doanh số bán hàng của Oppo đã tăng tới 33% so với tháng 12 của năm 2020 và tăng 26% so với thời điểm tháng 1 của năm 2020. Tăng trưởng này thì cũng tương ứng với đà suy giảm của Huawei. Còn nếu xét trên khía cạnh là các thương hiệu thuộc cùng một tập đoàn BBK Electronics thì ngoài Oppo, thương hiệu số 2 của họ là Vivo cũng có thành tích tốt vượt trội ở quê nhà khi mà đã vươn lên vị trí số 2 thị trường, chiếm 20% thị phần. Như vậy là trong top 5 hãng điện thoại lớn nhất Trung Quốc thì tập đoàn BBK đã thống lĩnh khi kiểm soát tới 41%. Huawei có màn tụt dốc thảm hại khi mà ngậm ngùi chia vị trí thứ 3 với Apple và Xiaomi, mỗi hãng đang nắm 16%. Huawei cùng với Honor liên tục mất thị phần do tình trạng thiếu linh kiện sau các lệnh trừng phạt của Mỹ, dẫn đến việc sản xuất ra sản phẩm mới ít hơn. Đây là lý do đặc biệt nguy hiểm bởi vì các thành phần quan trọng làm nên chiếc điện thoại thì đến nay có thể xem như là Huawei đã gần như cạn kiệt, khiến cho hãng không thể cung cấp điện thoại dùng mạng 5G trong tương lai không xa. Bằng chứng là gần đây, Huawei cho bán lại ở Trung Quốc một phiên bản P40, nhưng máy này lại chỉ dùng được mạng 4G, hoàn toàn tốt hậu so với thực tế là có đến hơn 65% điện thoại được bán ở Trung Quốc trong quý 4 của năm 2020 là hỗ trợ 5G. Còn nhớ gần đây, nhà sáng lập của Huawei, ông Nhậm Chính Phi, còn đã buộc phải nói rằng là công ty sẽ phải sử dụng linh kiện hạng 3 để sản xuất ra sản phẩm hạng nhất giữa lúc bị lệnh cấm vận của Mỹ kìm kẹp. Oppo thì đang ngày càng biết tận dụng cơ hội và đẩy nhanh tham vọng trở thành một thế lực đáng gờm tiếp theo. Vào tháng 5 năm ngoái, hãng này xác nhận đang bắt đầu hoạt động phát triển chip xử lý cho riêng mình và hồi tháng 9 năm ngoái, năng lực sản xuất đã được Oppo nâng lên tới hơn 50%. Tuần vừa qua, như chúng ta đã biết, Thơ Nguyễn chính là cái tên nóng nhất trên các mặt báo và mạng xã hội với một đoạn video rất ngắn được đăng tải trên TikTok cầm một con búp bê và sau đó nói là xin vía để cho các bạn nhỏ học giỏi. Video này tạo nên một làn sóng phẫn nộ chưa từng thấy đối với Nguyễn Thị Hồng Thơ và sau đó thì cơ quan quản lý nhà nước cũng đã phải vào cuộc. Mới đây nhất thì Thơ Nguyễn cũng đã có video lên tiếng chính thức về sự việc này cũng như là giải thích làm rõ các vấn đề liên quan đến đoạn video nói trên. Người đại diện cho Thơ Nguyễn là Tiêu Bảo Bảo xuất hiện trong video để thay mặt thừa nhận sai sót về loạt video búp bê Kuma Mập trên TikTok Thơ Nguyễn và gửi lời xin lỗi sau những lùm xùm tại video chơi búp bê xin vía cho các bạn nhỏ học giỏi. Tuy nhiên thì Tiểu Bảo Bảo khẳng định là những clip đó được làm dưới góc độ là châm biếm để chứng minh rằng muốn học giỏi phải tự mình nỗ lực chứ chẳng có thể xin ai, cũng chẳng có phép màu siêu nhiên nào cả. Nội dung của loạt clip truyền tải thông điệp tích cực. Ở đoạn video tiếp theo trong cùng chuỗi video được đăng tải lúc đó thì đúng là Thơ Nguyễn đã có đăng tải giải thích rõ ràng đây không phải là búp bê của man thông. Nhưng bởi vì TikTok chỉ giới hạn là 60 giây nên nhiều người mới xem một video đã hiểu sai mục đích của Thơ Nguyễn. Ngoài ra thì TikTok là trang mạng xã hội dành cho người từ 13 tuổi trở lên nên là người xem sẽ đủ nhận thức để phân biệt như thế nào là nội dung châm biếm, đùa giỡn hoặc tiêu cực. Tuy nhiên lần này Thơ Nguyễn đã chủ quan khi mà chọn chủ đề nhạy cảm khiến cho mọi người hiểu nhầm thành hành động tiêu cực nếu như không xem tất cả các clip. Nói lại về đoạn video trên, nó xuất hiện ở tài khoản TikTok của Thơ Nguyễn từ ngày 27 tháng 2, sau đó thì lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các mạng xã hội khác. Thơ Nguyễn ôm một con búp bê, gọi nó là con và nói là có nhiều bạn nói rằng chị ơi Chị xin vía cho em học giỏi đi. Chị thấy rằng xin vía học giỏi thì không có gì sai trái, nên hôm nay chị sẽ xin giúp các em. Đỉnh điểm của vấn đề là việc Thơ Nguyễn đưa một sợi dây chuyền ra trước mặt búp bê, mở lon nước ngọt cho búp bê uống và nói với búp bê là xin vía học giỏi. Với thuật toán đẩy nội dung có tiềm năng thu hút công chúng của TikTok thì video này đã ngay lập tức thu hút đến 5 triệu lượt xem chỉ sau 10 ngày. Dưới góc độ của cơ quan quản lý nhà nước, theo ý kiến của ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông thì video này có dấu hiệu truyền bá mê tín dị đoan. 
Ông Lê Quang Tự Do cho biết là Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử đã liên hệ với TikTok để xóa video trên nền tảng, đồng thời phối hợp với Google và Facebook ngăn chặn việc đăng lại video này trên các mạng xã hội nói trên. Đến nay thì TikTok Việt Nam đã ngăn chặn việc phát tán video, đồng thời toàn bộ video trên tài khoản TikTok của Thơ Nguyễn đã bị ẩn. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương triệu tập Thơ Nguyễn là nơi mà cô này cư trú để xử lý. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông thì cũng đã có văn bản gửi công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ TikTok Việt Nam khẩn trương có biện pháp xử lý video nêu trên, chủ tài khoản kênh Thơ Nguyễn tăng cường giả soát, thắt chặt kiểm duyệt các nội dung độc hại, phản cảm không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu tới trẻ em trên nền tảng TikTok. Cục An toàn Thông tin đề nghị là công ty TikTok Việt Nam nghiêm túc thực hiện yêu cầu trên, cử đầu mối liên lạc và báo cáo kết quả xử lý trước ngày 19 tháng 3 tới. Sau khi mà Thơ Nguyễn lên tiếng giải thích thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng là kể cả cô đã nói đây không phải là búp bê của man thông thì việc cô dùng một phương pháp mang tính phù phép nhằm thực hiện mục đích tốt rồi lan truyền trên kênh truyền thông hoạt động rất hiệu quả của mình để gieo vào đầu trẻ em những suy nghĩ méo mó là không phù hợp cần phải tạo ra cho trẻ em động lực để tự cố gắng trong học tập chứ không phải là tin vào một sự phù phép nào đó vốn đã nhiều lần hứng chịu sự chỉ trích về những nội dung không phù hợp và đặc biệt nguy hiểm hơn khi đó lại đều là những nội dung dành cho trẻ em nhưng lần này vụ việc video trên tiktok của thơ nguyễn Xin vía cầu may lại chính là giọt nước làm tràn ly cho những phẫn nộ bấy lâu nay của giới phụ huynh học sinh. Còn nhớ là vào tháng 5 năm 2017, cư dân mạng đã chỉ trích tiếng kêu rên của Thơ Nguyễn trong video Làm bồn tắm thạch Jolly Bath được đăng tải vào ngày 26 tháng 11 năm 2016. Tiếng kêu này rất phản cảm và không phù hợp. Làn sóng tẩy chay, chặn quyền truy cập vào kênh Thơ Nguyễn của các bậc phụ huynh thì đã bắt đầu từ đây. Liên tiếp sau đó, Thơ Nguyễn sản xuất các video chơi đùa, thử thách nguy hiểm như là cho đá khô vào chai nước kín, thử nghiệm đun lon nước ngọt để xem hiện tượng phát nổ, rồi là các video nhảm nhí vô giá trị đối với trẻ em như là 24 giờ sống ở bãi rác, 24 giờ sống lênh đênh trên hồ nước, 24 giờ trong thùng giấy, gầm bàn, nhà phao. Xét về xếp hạng, Thơ Nguyễn là một thế lực của cộng đồng YouTube tại Việt Nam và là kênh YouTube hàng đầu ở mảng nội dung dành cho trẻ em với các chỉ số thống kê đều ở top đầu, hơn 8,7 triệu người đăng ký kênh, hơn 1.000 video được đăng tải và mỗi video luôn thu hút hàng triệu người xem. Ước tính mỗi năm doanh thu của kênh Thơ Nguyễn đạt từ 263.000 cho đến 4,2 triệu đô la Mỹ, tương đương với 6,1 cho đến 97,4 tỷ đồng Việt Nam mỗi năm. Bởi vì thế mà mỗi đề tài Thơ Nguyễn lựa chọn đều có tác động mạnh mẽ vào tâm lý và hành vi của đối tượng xem là trẻ em nước ta. Còn bây giờ cũng sẽ là một thông tin hấp dẫn không kém. Sắp tới đây thì người tiêu dùng tại Việt Nam sẽ có thêm một lựa chọn thanh toán mới dễ dùng chưa từng thấy, đó là chúng ta sẽ không cần phải ra ngân hàng để mở tài khoản hay là mở một ví điện tử nào đó và tất cả sẽ sử dụng số dư trong chính tài khoản của chiếc điện thoại này để thanh toán cho những dịch vụ thiết yếu nhất trong đời sống hàng ngày. Thứ đó được gọi là Mobile Money và đây là một đề án cực kỳ thú vị và hứa hẹn trong thời gian tới sẽ có rất nhiều thứ để chúng ta có thể tận dụng được nó. Chúng ta sẽ cùng ngay bây giờ tìm hiểu xem nó hoạt động như thế nào. Mobile Money hay còn được gọi là tiền di động là việc thay vì chúng ta sử dụng tiền mặt, xét hoặc thẻ ngân hàng thì có thể sử dụng tài khoản của điện thoại di động để thanh toán cho rất nhiều các dịch vụ thiết yếu hàng ngày. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ như thế này. Các doanh nghiệp ví điện tử và doanh nghiệp viễn thông di động thì sẽ được phép tham gia thí điểm. Người dùng điện thoại chỉ cần đáp ứng điều kiện là họ có chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc là hộ chiếu trùng với thông tin đăng ký số thuê bao di động đã được định danh, xác thực theo quy định, có thời gian sử dụng số di động của mình liên tục trong ít nhất là 3 tháng liên kề tính đến thời điểm đăng ký dịch vụ Mobile Money. Hạn mức giao dịch thì được giới hạn là 10 triệu đồng trong mỗi tháng, mặc dù đây là mức rất nhỏ nhưng vì mục tiêu của nó là để thanh toán cho các hoạt động từ cực kỳ nhỏ bé mỗi ngày từ việc mua mớ rau, miếng thịt hay chai nước mắm cho đến lớn hơn thì có tiền điện hay là tiền nước thì hạn mức này có thể xem là không phải vấn đề. Hiện nay thì số người có điện thoại di động ở Việt Nam được ước tính là đến gần 125 triệu thuê bao, trong khi tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản tại ngân hàng chỉ ở mức 64%. Khoảng cách khá lớn này thì lại tạo ra một cơ hội cho Mobile Money khi mà chúng ta dùng chính tiền trong tài khoản điện thoại để chi trả cho các dịch vụ khác, từ đó góp phần phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính, đặc biệt là tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa. Mobile Money hứa hẹn sẽ là cách để giáo dục cơ bản nhất về tài chính cho mọi người dân giúp cho họ có thể nhanh chóng hiểu và sử dụng, từ đó thì thúc đẩy được cả việc sử dụng các dịch vụ ngân hàng. Những người sử dụng dịch vụ xem phim Netflix thì nên chú ý đến thông tin sau. Có vẻ như là chúng ta đã quá quen với việc là chỉ cần đăng ký một tài khoản rồi sau đó chia sẻ lại tài khoản đó với những người bạn của
yêu cầu người xem phải xác thực họ có ở chung nhà với chủ tài khoản hay không. Và đúng là một số ít người dùng Netflix cho biết là họ đã nhận được thông báo yêu cầu xác nhận sống cùng chủ tài khoản bằng cách là phải nhập mã xác thực được Netflix gửi thông qua tin nhắn hoặc email của chủ tài khoản. Cảnh báo cũng đã nêu rõ, nếu như bạn không sống chung với chủ sở hữu của tài khoản này thì cần phải có tài khoản của riêng mình để có thể tiếp tục theo dõi. Kể cả khi chúng ta trì hoãn việc xác minh và tiếp tục xem phim thì thông báo này sẽ vẫn tiếp tục xuất hiện kể cả khi người dùng mở lại Netflix và từ đó nó cực kỳ gây khó chịu. Người phát ngôn của Netflix cho biết là thử nghiệm này được thiết kế để đảm bảo rằng những người đang dùng chung tài khoản Netflix đúng là có quyền để được dùng nó. Tuy nhiên hiện chưa rõ là yêu cầu xác minh thành viên hộ gia đình này thì có được triển khai rộng rãi hơn trong thời gian tới hay không. Nguyên nhân gây ra vấn đề chính là bởi vì người dùng đang lợi dụng tính năng chia một tài khoản xem phim thành nhiều profile riêng biệt. Mỗi người sẽ xem một dạng nội dung khác nhau được tùy biến theo ý thích của mình trên Netflix. Theo một thống kê thì có đến 33% người dùng Netflix đã chia sẻ mật khẩu tài khoản của mình với ít nhất là một người khác. Từ trước đến nay, mặc dù điều khoản dịch vụ của Netflix quy định người dùng tài khoản phải sống chung trong một hộ gia đình, nhưng họ thường ngó lơ tình trạng bạn bè hay thậm chí là cả những người không biết nhau chỉ mua một tài khoản rồi chia sẻ hoặc bán lại phần quyền sử dụng tài khoản cho người khác. Lấy ví dụ tại Việt Nam, với một tài khoản premium có giá là 260.000 đồng một tháng, khi chia ra thì mỗi người sẽ chỉ phải trả mức phí là 65.000, thậm chí là ở thị trường chợ đen. Hoạt động mua bán tài khoản lậu với giá rẻ còn công khai trên Facebook và còn được chạy cả quảng cáo. Netflix thừa đủ công cụ để phát hiện ra những vấn đề này, nhưng từ trước đến nay, họ chưa thực sự mạnh tay. Sự tăng trưởng mạnh mẽ về lượng người đăng ký thuê bao và giá cổ phiếu ổn định thì đã bù đắp cho những lo ngại về doanh thu mà Netflix bị mất. Nhưng gần đây, sức ép cạnh tranh đang ngày một lớn với nhiều cái tên sừng sỏ của thị trường phim tham gia như là Disney+, Plus, HBO Max hay gần đây thì chúng ta còn có cả Apple TV+, Plus có thể sẽ là lý do khiến cho Netflix không còn tự tin để một mình một chợ cơ sở dễ dãi được như trước kia. Và các bạn vừa đến với những thông tin công nghệ trong tuần 2 của tháng 3 dãy channel tổng hợp. Rất nhiều thông tin khác cũng như là những nội dung giải trí hấp dẫn vẫn đang chờ đợi các bạn để theo dõi trên các kênh của hệ thống của channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong tuần sau.